Bueno, Claudia, como veíamos en titulares, vamos a profundizar en una de estas noticias y es que Wilson Wilfredo Luarcas García, alias El Primazo, y también Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, fueron entregados hoy mismo a las autoridades de Estados Unidos. Ya se ha consumado su extradición por delitos relacionados con narcotráfico, por supuesto aquí en Guatemala, pero que afectan a Estados Unidos por el trasiego de estos estupefacientes. Así es, vamos a recordar un poco acerca de su captura y quiénes son estas dos personas. Vamos a informarles que exactamente el 11 de enero del presente año fue capturado en zona 14 Wilson Wilfredo Luarcas García, él es más conocido como el primazo, ese es su sobrenombre, y pues él después del proceso que se dio en su contra aceptó la extradición hacia Estados Unidos para colaborar con la justicia de ese país que lo requiere por el traslado de ilícitos al, al país del norte y también vamos a hablar acerca de Víctor Hugo Díaz Morales, más conocido como El Rojo, él fue capturado en el año 2017 en la zona 10 capitalina, él es de origen hondureño así que estas dos personas tienen algo en común están involucradas en hechos del narcotráfico, están siendo buscados y requeridos por supuesto por las autoridades de Estados Unidos y hoy se daba a conocer que ya serán enviados, que ya a estas órdenes de extradición serán efectuadas para el país del norte. Nos vamos a comunicar con Marvin García para que nos dé detalles acerca de cómo va este proceso y más detalles, más información, por supuesto. Adelante, Marvin. Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, amigos eh, televidentes, dándole seguimiento a la extradición a, a los Estados Unidos de eh, dos narcotraficantes que fueron detenidos en nuestro país, apodados El Rojo y El Primazo. Para ello estamos con Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, para que nos comente sobre esta extradición. Rudy, buenos días. Es un gusto atenderles y servirles, en efecto, en este caso el Ministerio de Gobernación, por medio de la Dirección General del Sistema Penitenciario, confirman bajo fuertes medidas de seguridad, esto por parte de elementos del grupo élite de la institución y apoyados por fuerzas especiales de Policía Nacional Civil, realizan el traslado de dos privados de libertad hacia el área de protocolo de la Fuerza Aérea guatemalteca para cumplir con lo instruido por autoridades superiores en relación a extradición de igual número de privados de libertad. Se trata de Wilson Wilfredo Luargas García, de 41 años de edad. Esta persona guardaba prisión en el Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la Zona 17, sujeto al Tribunal Tercero de Sentencia Penal en la Rotidad de Delitos contra el Ambiente. Él había ingresado a este centro el 20 de enero del 2018, procedente de la cárcel para hombres y mujeres de la Zona 1, zona 1 donde ingresó el 12 de enero del presente año. El segundo caso es de Víctor Hugo Díaz Morales, 44 años de edad, esta persona guardaba prisión en la cárcel para hombres y mujeres de la zona número uno, él había ingresado el 10 de marzo del 2017 sujeto al tribunal quinto de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Eh, Rudy, y si eh, hacemos eh, en estadísticas la comparación de otros años ¿Cuántos han extraditado ustedes? Bueno, en este caso, las estadísticas que tiene el sistema penitenciario de Guatemala en relación a estos escenarios de extradiciones, específicamente con personas privadas de libertad, ya sea porque son solicitados por países bajo sindicaciones específicas o en su momento dado por el cumplimiento de penas o sentencias penales en el país de origen. Derivado de ello, el presente año, con estos procedimientos, se reporta un total de 14 extradiciones. En 2017 se reportaron 30. 2016 fueron 14, 2015 9, 2014 16 procedimientos, el 2013 se reportaron 29 extradiciones y el 2012 6. Rudy, estas eh, personas eran reclamadas entonces por Estados Unidos por eh, delitos de narcotráfico. Bueno, la sindicación, recordemos que cabe en tema de expediente y memorial por parte de las autoridades que en su momento representa a la solicitud directa, en este caso los estados en particular que han hecho la solicitud eh, mediante las 12 líneas de, de acción legal, pues ya indicarán en su momento dado la dirección específica de los privados de libertad, pero en efecto son sindicaciones por hechos relacionados con el tema del narcotráfico. Dios, eh, se hizo la extradición muy temprano el día de hoy? El protocolo de extracción, según indican las autoridades, se inicia a las 5 de la mañana con 30 minutos, las coordinaciones obviamente entre fuerzas de seguridad y el apoyo que brinda la PNC para generar el traslado de manera óptima, también instrucciones ministeriales para el fortalecimiento de los protocolos y obviamente eficientar los temas de prevención. A las eh, 0700 horas en punto ya estaban asignados al área de, del destino específico, que es un área de protocolo de la Fuerza Aérea eh, guatemalteca, donde se generaron las condiciones para realizar los trámites administrativos técnico-legales correspondientes. 
Muchísimas gracias a Rudy Esquivel, amigos televidentes. Ya escuchamos esta información de estos dos narcotraficantes que fueron eh, trasladados a los Estados Unidos, ya que están siendo reclamados por delitos del narcotráfico. Es la información que tenemos con imágenes de Denis Zacarías. Soy Marvin García. Buenos días. Gracias Marvin por esta información, también al señor Rudy Esquivel por los detalles que nos ha brindado del sistema penitenciario y el esbocero para que nos enteremos de qué es lo que está pasando en ese tema de extradiciones. Él nos informaba que en el presente año, en lo que va del 2018, son 14 extradiciones que se han efectuado a comparación del año 2017 que fueron 30 en total. Así que estas dos personas se suman a este listado del 2018, el rojo y el primazo, que ya están en manos de las autoridades estadounidenses con estas dos órdenes que fueron ya efectuadas por supuesto.